السلام علیکم دوستو اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید موزی سمینے حضرات آپ سے امید کی جاتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں شکریہ کراچی شہر کی ہنگامہ پرور پرشور زندگی سے دور ساحل اس مندر پر پتھروں سے بنا ہوا چھوٹا سا دو کمرولا کاٹیج پام کے درختوں میں گھرے ہوئے اسی کاٹیج میں کھڑکی کے پاس بیٹھا میں اپنی زندگی کی تریس میں ہوش ربا قلم بند کر رہا ہوں میرا نام آتون ہے میری عمر پینتیس پرس ہے مگر میں پانچ ہزار سات سو بہتر سالوں سے زندہ ہوں جو کوئی بھی کبھی میری اس داستان عجب کو پڑھنا شروع کرے گا تو میرے جملے پر آ کر حیرت کا اظہار کرے گا وہ اس میرے جملے کی سچائی پر شک کرے گا اسے یقین نہیں آئے گا کہ کوئی انسان اس زمین پر ہزاروں برس تک زندہ رہ سکتا ہے پہلے پہلے مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا لیکن جب میری خوبصورت بیوی سمارا جس سے میں بہت محبت کرتا تھا میری آنکھوں کے سامنے بوڑھی ہوتی گئی اور اس کے حسین ارغوانی رخساروں پر وقت کے نکوشے پاکی لکیریں جھریوں میں بدلتی گئی اور میں اسی طرح پینتیس برس کا جوان رہا اور میرے سارے دوست عزیز اور شاہی محل کے رشتہ داروں کے بال بھاپے میں برف کی طرح سفید ہو گئے اور میرے سیاہ گھنگرالے بالوں میں سفیدی کی ایک لکیر بھی نہ چمکی اور جب اس زہرے ہی لحال کا میرے جس پر کوئی اثر نہ ہوا جو مجھے فرون مصر کے شاہی محل میں ایک مشروب لذت فروز کی شکل میں پلایا گیا تھا تو مجھے یقین ہونے لگا کہ میں وقت کے راشا زدہ بوڑھے ہاتھوں کی گرفت سے آزاد ہو چکا ہوں میری آنکھوں کے سامنے میری خوبصورت بیوی سمارا بڑی ہو کر مر گئی ہم اپنی بڑی بیوی کو صرف اس صورت میں دیکھ کر گوارا کر سکتے ہیں کہ جب ہم خود بھی بڑے ہوں لیکن جب ہماری عمر پینتیس برس سے آگے نہ بڑی ہو اور ہماری بیوی اسی برس کی ہو جائے تو اسے دیکھنا شاید زندگی کا سب سے بڑا عذاب ہے میں اپنی بیوی سمارا سے بے اپنا محبت کرتا تھا مجھے اس کے سیاہ بالوں میں درہ نیل کے کمل کے پھولوں کی مہک آتی تھی اور اس کے سر خونٹوں میں خرطوم کے سچے گلاب سانس لیتے تھے اور جب میں نے سچے گلابوں کے ان پھولوں کی پنکھڑیوں کو وقت کے صحرا میں ریت کے سہ ذروں میں بدلتے اور کمل کے پھولوں کو درہ نیل کی دلدل میں دم توڑتے دیکھا تو میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے پھر ایک روز میں نے اپنی بیوی کو بھی فرائنہ مصر کے شاہی غلاموں کے ویران قبرستان میں اپنی والدہ کے قبر کے پاس دفن کر دیا اور تاریخ کے صفات پر میرا حیرت انگیز ہزاروں برس کا سفر شروع ہو گیا سمندر میری آنکھوں کے سامنے حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہے ہلکے سب سمندر کی دیو پیکر لہریں دور دور سے آ کر میرے کاٹیج کے آگے پھیلے ہوئے ریتلے ساحل پر بچھاتی ہیں اور میری زندگی کی تہی اور افضا داستان کے ایک ایک ورک کو میرے سامنے کھول کر واپس چلی جاتی ہیں آسمان پر بادل گہرے ہونا شروع ہو گئے ہیں شاید آج مسلدار بارش ہو میری گھڑی سے پیر کے چار بجا رہی ہے میں اس کاٹیج میں بالکل تنہا رہتا ہوں میں نے ابھی ابھی بھی چائے کی ایک پیلی بنا کر اپنے پاس میز پر رکھی ہے چائے کا رنگ گہرا ارغوانی ہے جیسے سورج غروب ہو رہا ہو اس کی خوشبو مجھے درہ نیل کے کنارے اگی ہوئی مہندی کی جھاڑیوں کی یاد دلاتی ہے جہاں میں بچپن میں کھیلا کرتا تھا آج سے پونے چھ ہزار برس پہلے درہ نیل کی مہندی کی جھاڑیوں کی خوشبو یہی وجہ ہے کہ میں صرف چائے شوق سے پیتا ہوں حالانکہ میں بغیر کچھ کھائے پیے بھی زندہ رہ سکتا ہوں کیونکہ موت کو میری زندگی سے ایک خاص عرصے کے لیے جدا کر دیا گیا ہے یہ عرصہ کتنے ہزار برس پر محیط ہے یہ میں نہیں جانتا پونے چھ ہزار برس گزر گئے ہیں اور میں صدیوں کی مسافر طے کرتا سلطنتوں کے عروج و زوال دیکھتا قوانین خدا بندی سے انہیں راہ پر قوموں پر کہر نازل ہوتے دیکھتا اس شہر تک پہنچ گیا ہوں یہاں سے میرا واپسی کا سفر شروع ہو رہا ہے مجھے ایک بار پھر ہزاروں برس کی تاریخ کے وہ سویدھا اور آگ میں سے گزرنا ہوگا لیکن اپنے واپسی کا سفر شروع کرنے سے پہلے میں اپنی زندگی کی ترس میں ہوش کو قلم بد کر دینا چاہتا ہوں میرا کوئی بیٹا بیٹی نہیں تھی اگر ہوتی بھی تو اپنے باپ کی داستان حیات کے اور آگ پڑھنے کے لیے زندہ نہ ہوتی پھر بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ نسل انسانی کے سارے بچے میرے بیٹے بیٹیاں ہیں اور میں یہ داستان انہی کے لیے لکھ رہا ہوں یہ اگرچہ ایک ناچیز ورثہ ہے مگر میرے پاس اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے شروع شروع میں جب انسانی تہذیب کی تاریخی اونچی نیچی پروپیج گھاٹیوں پر میرے حیرت انگیز سفر کا آغاز ہوا تو مجھے راتوں کو خواب میں آوازیں آتی آتون ایک لمبت نہ مدت تک تمہاری موت روک دی گئی ہے تم انسانی تاریخ کے ساتھ ساتھ زندہ رہو گے میں ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھتا اور سوچتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک فانی انسان ہزاروں سال تک زندہ رہے اس وقت میرا ذہن اس مومے کو حل کرنے میں ناکام اور بے بس تھا لیکن جب اپنے تاریخی اور لازوال سفر کے دوران لگ بھگ چار سو اسی سن عیسوی کے زمانے میں میں نے ایک عیسائی پادری جیمز روجی کے سریانی زبان میں لکھے موائز میں اصحاب کہف کے ایک غار میں تقریباً ایک سو چھیانوے برس تک زندہ رہنے کی روایت کو پڑھا تو میرے دل کو ذرا حوصلہ ہوا مگر اس کے بعد جب میں نے مسلمانوں کی دینی کتاب مقدس قرآن حکیم میں سابق کاف کے طریقی واقعے کو پوری تفصیل کے ساتھ پڑھا تو میری آنکھیں کھل گئی پھر مجھے یقین ہوگا کہ اگر خدا چاہے تو ایک انسان کو جب تک چاہے زندہ رکھ سکتا ہے اور پھر قرآن حکیم میں بیان کردہ اس واقعے نے میری حیرت کو یقین میں بدل دیا میں جس
मुझे जैब देने की एक वजह यह भी थी कि मैं फराना मिस के देवताओं को तस्लीम नहीं करता था और इनके आगे सर झुकाने के बजाय रातों को उठकर खुदा वाहिद को याद करता और इसी की इबादत करता था मैंने पहली बार खुलफा बासिया के दौरे अव्वल में कुरान हकीम पढ़ा तो खुदा वाहिद की हकानियत पर ईमान ले आया मेरे दिल को तस्किन हुई और मैं खुदा वाहिद की हजूर सजदा रेस हो गया मेरे दिल में ये ख्याल भी आया कि शायद मेरा हजारों बस तक जिंदा रहना लोगों के लिए एक दर से इबरत हो क्योंकि मैंने अपने आंखों से इन कौमों को तबाह बर्बाद होते देखा जिन्होंने अल्लाह के बताए हुए सीधे रास्ते से इन्हराफ किया मैंने नेकी और सच्चाई की खातिर अल्लाह के बरगजीदा बंदों को तख्त ताज छोड़ते और सूरी पर चढ़ते भी देखा और दुनिया परस्त लालची बंदों को तख्त ताज की खातिर अपने भाइयों का खून करते भी देखा मैंने सीना दजल और फराद की वादियों के कुबत खानों में अल्लाह का नाम बुलंद करने वालों के अजमो हिम्मत को भी देखा और मिस्र यूनान के नखलिस्तानों और कारवा सिराओं में चांदी रातों को बैठकर दास्तान गो से गुजरी तहजीबों के इबरत अंगेज अफसाने भी सुने और मेरा सदियों का सफर जारी रहा मैं पहली बार अपनी तवील तरीन जिंदगी की दास्तान रकम कर रहा हूँ ये दास्तान खून आशा मोहल्लाती साजिशों हलाकत आफरी मोहब्बतों मनसूबों कहर बार अदावतों खुरेज रकावतों शोला सिर्त हुसन की हशर सामानियों अदीम नज़ीर कुर्बानियों अलमंगेज इबरतों और इंसानी तारीख के लहू में डूबी हुई भयानक जंगों और कौमों के रूझो जवाल के सच्चे वाक़ात की अक्सी करेगी इसलिए कि मैं तारीख के तमाम इनकलाबाद और तहजीब के इरतकाउ जवाल का ऐनी शाहिद हूँ आज जब कराची में बैठकर इंसानी तारीख का मुताल करता हूँ तो मुझ पर यह अफसोसनाक हकीकत वाजह होती है कि तारीख के बाद वाक़ात को मरखी ने यकसर बदल डाला है और बाद वाक़ात को गलत रंग देकर पेश किया गया है लेकिन मैं आपको छह हजार बरसे लेकर आज तक तारीख और तहजीब के हर उस दौर के सच्चे और मिनवन वाकत सुनाऊंगा जिस दौर में मैं खुद मौजूद था और मैंने अपनी आंखों से तलवारों को बेनियाम होते सरों को कटते आधी रात के अंधेरों में बादशाहों के सीनों में खंजर उतरते और शहजादियों को ख्वाब बहों से फरार होते देखा है मैं इस सच्ची दास्तान के एक एक वर्ग एक एक लफ्स आपको सुनाऊंगा मैं आपको मिस्र यूनान और बाबुल नैनवा और दजला उफराद के शाही मोहल्लों में अपने साथ ले चलूंगा और आप अपनी आंखों से इन वाकत को वकूब पजीर होता देखेंगे जिन्हें बाद में आने वाले मौरखों ने मस्क कर दिया है बारिश शुरू हो गई है खिड़की में से समंदर की जो हवा आ रही है अब इसमें साहिल की गिली मट्टी की सूंदी सूंदी महक भी शामिल हो गई है मूसलाधार बारिश ने समंदर के ही जाने सीने पर धुंध की एक बारीक चादर फैला दी है मैं चाय का आखिरी घूट पीकर खिड़की से बाहर समंदर की तरफ देख रहा हूँ सूरज बादलों के पीछे ही पीछे सफर करता हुआ मगरब की तरफ काफी झुक गया है और दिन की रोशनी शाम खेल की स्याही में तब्दील हो रही है मुझे सिर्फ अपने लिबास बिजली और गैस की मामूली से बिल और शहर में आने जाने के अखराज के लिए पैसों की जरूरत होती है मेरा खाने पीने का खर्चा न होने के बराबर है यू ही चाय की खुशबू के लिए किसी वक्त चाय पी लेता हूँ शहर में लोगों के दरमियान होता हूँ तो इनको दिखाने के लिए खाना खा लेता हूँ वरना मुझे भूख ना लगती है और ना ही प्यास तंग करती है कुछ खा पी लो तो ठीक है महीनों कुछ ना खाओ पियो तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको ये सारी बातें अजीब लगेंगी लेकिन जब आप मेरी जिंदगी की तलिसमें होशरुबा को शुरू से लेकर आखिर तक सुनेंगे तो आपको भी मेरी तरह ये सारी बातें मेरी जिंदगी का हिस्सा मालूम होने लगेंगी मैं कराची शहर के खास तबके में जड़ी बूटियों के ताजर के तौर पर मशहूर हूँ मैं हफ्ते में दो तीन दिन समंदर के करीब फैले हुए रेतले वीरान और ऊंची नीची संगलाक टेकरी में घूम फिर कर जड़ी बूटियां तलाश करता हूँ और फिर इन्हें शहर ले जाकर फरोख्त कर देता हूँ ये काम मुझे अपने वालद से विरसे में मिला था मेरा बाप फुराना मिस्र के शाही खानदान का सबसे बड़ा शहजादा भी था और जड़ी बूटियों का माहिर भी वो मुझे आज से हजारों साल कबल शाही रत में बिठाकर नील के किनारे जंगलों में ले जाता और कीमती जड़ी बूटियां इकट्ठी किया करता था वो मुझे हर बूटी के ख्वास बताता और शाही महल में लाकर इनकी अद्वियात तैयार करता वो शाही महल में तबीब शहजादा अखनत उनके नाम से मशहूर था उस वक्त जिस फिर की हुक्मरानी थी इसका नाम कफरूती था और मेरा बाप शहजादा अखनत का बड़ा भाई था इसकी मौत के बाद मेरे बाप को और फिर मुझे मिस्र के तख्त का वारिस बनना था मगर मेरे बाप ने शाही महल की एक अदना कुनीस से ब्याह कर लिया था जो मेरी माँ थी और फिर उन्होंने मिस्र को फ्रूती कोई हरगिज गवारा ना था कि इसकी मौत के बाद मिस्र के तख्त की वरासत एक अदना कुनीस की औलाद में मुंतकिल हो फिर क्या हुआ मेरा शहजादा बाप फिर उन्हें मिस्र बनने के बजाय एक रात पुरस्कार हालात में क्यों मर गया मेरी माँ को किसने हलाक किया और मैं अपने मेदे में जहरे हिला हल्का सयाल लेकर शाही महल से क्यों भागा ये मेरी दास्तान इबरत का हरफ आगाज है मैं अपनी जिंदगी की सच्ची और नाकाब यकीन कहानी इस पुरस्कार चांदी रात से शुरू करता हूँ जब मेरे वालिद की मैय को फराना मिस्र के शाही कब्रस्तान में दफन किया जा रहा था मेरी वालिदा की कब्र शाही कब्रस्तान के अकम में कुनीजों और गुलामों के कब्रस्तान में थी इसलिए कि मेरी वालदा का ताल्लुक शाही खानदान से नहीं था और वह एक कुनीस थी अगरचे मेरे वाल की ख्वाहिश यही थी कि इसे मेरी वालदा के पहलू में गुलामों के कब्रस्तान में दफन किया जाए मगर फिर कफरूती के हुक्म से मेरे बाप को शाही खानदान के एक अहराम में दफन कर दिया गया क्योंकि
اور وہ دارالحکومت ایتھنس کے مشرقی آسمان پر سرائے ٹیلوں پر چھپا ہوا تھا میرے والد کی ہنوت شدہ میت لکڑی کے تابوت میں بند احرام کے اندر ایک بڑے چبوترے پر پڑی تھی اور قبر تیار کی جا رہی تھی صرف دو ایک شہزادے اور دربار کے چند درباری اور کاہن اعظم کا حیران وہاں موجود تھا یہ ایک پرسرا تدفین تھی اگرچہ یہ بات کسی کے آگے کھلی نہیں تھی مگر وہاں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ میرے باپ شہزادہ اخناتون کو کھانے میں ایک ایسا زہر دے کر ہلاک کیا گیا ہے جس کے بعد کے اثرات جس پر بالکل ظاہر نہیں ہوتے اور انسان چند سانیوں میں ہمیشہ کی نیند سو جاتا ہے جس وقت میرا باپ مر رہا تھا تو میں اس کے پاس موجود تھا اس نے دم توڑتے ہوئے کہا تھا بیٹا اتون مجھے بھی تمہاری ماں کی طرح زہر دے کر ہلاک کیا جا رہا ہے اب میرا فرون بھائی تمہاری جان کا دشمن ہوگا تم اپنی بیوی کو لے کر اس سنگ دل شہر سے جس قدر ہو سکے دور چلے جاؤ اور پھر اس کی روح پرواز کر گئی تھی میرے باپ کے تابوت کے اوپر اس کی ممی کا تابوت بنا کر لٹا دیا گیا تھا اس کے چہرے پر اس قدر رنگ و روغن کیا گیا تھا کہ وہ پہچانا نہیں جاتا تھا تابوت کو قبر میں اتار دیا گیا پھر سب لوگ واپس چل پڑے میری آنکھوں میں آنسو تھے میرے باپ کو مجھ سے بڑی محبت تھی اس نے بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ مجھے جڑی بوٹوں کا علم سکھایا تھا وہ کبھی کبھی چاندی راتوں مجھے ساتھ لے کر درے نیل کے کنارے گھنے نرسلوں کے قریب ٹہلنے نکل جاتا اور مجھے اسوریہ اور نوبیا تہذیبوں سے متعلق حیرت انگیز کہانیاں سنایا کرتا تھا وہ بہت دانا اور نیک دل انسان تھا شاید جڑی بوٹوں کے علم نے اس کے دل و دماغ میں فطرت کے اثرات کھول دیے تھے وہ مجھ سے کہا کرتا تھا میرے بیٹے پہلے روح بیمار ہوتی ہے اس کے بعد جسم بیمار ہوتا ہے ہم جسم کی بیماری جڑی بوٹے سے دور کر سکتے ہیں مگر روح کی بیماری کا علاج پاکیزہ فکر اور دوسروں کا بھلا سوچنے سے ہوتا ہے اپنے خیالوں کو پاکیزہ رکھنا کسی کو اپنے سے کم تر مت سمجھنا حسد اور جھوٹ کو اپنے قریبی نہ پھٹکنے دینا راتوں کو کبھی کبھی آ کر درے نیل کے کنارے ستاروں کا مشاہدہ کیا کرنا اس سے تمہارا ذہن روشن ہوگا میں سر جھکا احرام سے باہر نکل رہا تھا اور مجھے اپنے باپ کی آواز سنائی دے رہی تھی کاہن اعظم پجاریوں کے جلوں میں دونوں بازو اپنے سینے پر رکھے میرے قریب سے گزرا تو مجھے دیکھ کر رک گیا اس کا چہرہ ہلکی چاندنی میں سنولائے ہوئے پتھر کی طرح لگ رہا تھا کہنے لگا آتون تم اپنے باپ کی روایات کو نبھانا ہوگا رب شمس عظیم فرون کو فروتی نہیں چاہتا کہ تم اپنی بیوی کے کمتر حیثیت رشتہ داروں کے پاس جا کر ان کا علاج کرو میں نے جواب دیا کاہن اعظم کہرون میرے باپ کی روایت یہی رہی ہے کہ میں اپنے سے کسی کو کمتر نہ سمجھوں میں اسی روایت کو ضرور نبھاؤں گا کاہن اعظم کہرون نے ایک کہر بری نگاہ مجھ پر ڈالی اور اپنی نخوت بھری کردن اٹھائے پجاریوں کے احرام سے باہر نکل گیا قدیم ترین مصر کے نئے دارالحکومت ایتھنس کے قرب و جوار میں یہ پہلا بہت بڑا احرام تھا جو میرے تایا فرون کفروتی نے خود اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے تعمیر کروایا تھا اس سے پہلے فرائنہ نے مصر کے قدیم دارالحکومت لکر کے قریب کچھ احرام بنوائے تھے نئے احرام کے باہر شاہی گورستان تھا جہاں فرون کے درو نزدیک رشتہ دار اور شہزادیاں اور شہزادوں کی اولادوں کو دفن کیا جاتا تھا شاہی گورستان کے اقوام وہ قبرستان تھا جہاں شاہی غلاموں اور کنیزوں کو دفنایا جاتا تھا اسی قبرستان میں میری والدہ کی قبر تھی میں اپنے عظیم باپ کو سپرد احرام کرنے کے بعد والدہ کی قبر پر آ گیا غلاموں اور کنیزوں کی دوسری قبروں کی طرح میری والدہ کی قبر بھی بے نام و نشان تھی میرے باپ نے اس پر ایک قطبہ لگوانے کی درخواست کی تھی مگر اس کے بھائی فرون مصر کفروتی نے سے یہ کہہ کر رد کر دیا تھا کہ غلاموں اور کنیزوں کی قبروں پر قطبے نہیں لگوائے جاتے صرف سیاہ گور کی ایک بیل تھی جو میری والدہ کی نشانی تھی میں اپنی والدہ کی قبر پر کچھ دیر بیٹھا آنسو بہاتا رہا پھر بوجل دل کے ساتھ اٹھا اور قبرستان سے باہر آ گیا میرا رتبان باہر کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا میں رت میں سوار ہو گیا اور وہ رت کو لے کر شاہی محل کی طرف روانہ ہوا میری بیوی سمارا محل میں نہیں تھی وہ میرے والد کی روح کے لیے دعا کرنے رب شمس میں گئی ہوئی تھی میں نے سیاہ گروہ کا تھوڑا سا مشروب پیا اور محل کی کھڑکی میں آ کر نیچے شاہی پائے باغ میں دیکھنے لگا چاندی رات میں فرونے مس کے شاہی محل کا پائیں باغ ایک پرسرار آسے بھی باغ کا نقشہ پیش کر رہا تھا دریا نیل کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی جس میں دریا میں اگو ہوئے نرسلوں اور کمل کے پھولوں کی نامعلوم سی مہک تھی میں نے کھڑکی کے آگے پردہ کر دیا اور اپنا سرخ لبادہ اتار کر پرنگ پر لیٹ گیا شمدان کی روشنی خوابگاہ کی کنیز نے مدھم کر رکھی تھی سرخ بانات کا بھاری پردہ ہٹا اور میری خوبصورت بیوی سمارا داخل ہوئی اس کا حسین چہرہ اداس تھا اور اس کی سامری پیشانی پر پجاری کے ہاتھ کی لگی ہوئی زوفران کی لکیر نظر آ رہی تھی وہ میرے قریب آ گئی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی میں نے رب شمس کے حسود مارے والد کی روح کے سکون کے لیے دعا مانگی ہے میں نے سمارا کی سیاہ پس مردہ آنکھوں میں دیکھا اور کہا سمارا رب شمس میرے باپ کی روح کی تسکین کے لیے کچھ نہیں کر سکتا سمارا نے اپنے ہونٹ پر ہاتھ رکھ دیا آتون تمہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے میں نے شمادان میں جلتی ہوئی مومبتی پر نظر جماتے ہوئے کہا سمارا میرے دل میں کیا ہے تم نہیں جانتی سمارا کے ریشمی لباس میں سے اودو لبان کی
مگر پھر ان کو فروتی میں اس کا تخت ایک کنیز کے بیٹے کے حوالے نہیں کر سکتا تھا اس نے یہ سازش کر کے میری ماں کو اور پھر میرے باپ کو مروایا تھا اور اب اس کی نظریں مجھ پر تھی اگر وہ مجھے راستے سے ہٹا دے تو اس کی موت کے بعد مصر کا تخت اس کے دوسرے چھوٹے بھائی کے بیٹے کے پاس جاتا اور وہ یہی چاہتا تھا لیکن فرون کو فروتی بڑا زیرک اور دور اندیش فرون تھا اس نے اپنے رویے کو ایسا بنایا کہ مجھے خواب میں بھی یہ خیال نہیں آ سکتا تھا کہ وہ میری جان کا دشمن ہے وہ مجھے دربار میں اپنے قریب رکھتا شاہی ضیافتوں میں بھی خاص طور پر مجھے اپنے ساتھ بٹھاتا اس نے ایک بہت بڑی سرکاری ضیافت میں شاہی خاندان کے تمام افراد اور غیر ملکی سفیروں کے سامنے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ آتون اس کے بعد شاہی تخت کا وارث ہوگا فرون کو فروتی کا طرز عمل اس قدر گہرا دھیم اور پورے اعتماد تھا کہ اب میرے دل میں بھی یہ خیال آنے لگا کہ فرون کو فروتی نے میرے ماں باپ کو ہلاک کروانے کے بعد مجھے قتل کروانے کا ارادہ تر کر دیا ہے اور شاید وہ مجھے کو اپنے بعد مصر کے تخت پر دیکھنا چاہتا ہے میرے ساتھ سرکاری اور غیر سرکاری تقریبات میں بلی عہد ایسا سلوک روا رکھا جاتا میرے لیے ایسے اطالیق مقرر کر دیے گئے جو مجھے فن حرب و ضرب کے علاوہ امور سلطنت اور آداب شہنشاہی سے بھی آگاہ کرتے میری سمارا بہت خوش تھی کیونکہ فرون کا فروتی بوڑھا ہو رہا تھا اور میری بیوی کے خیال میں اس کے بعد میں ہی تخت کا وارث تھا اور وہ میری ملکہ بننے والی تھی مگر یہ تلسم ایک روز ٹوٹ گیا میں کبھی کبھی شاہی خدام کے ہمراہ شکار پر جاتا تو جڑی بوٹیوں کی تلاش بھی جاری رکھتا کسی وقت چاندنی راتوں میں دریا نیل کے کنارے نکل جاتا کیونکہ میرے باپ نے مجھے بتایا تھا کہ بعض بوٹیاں صرف چاندنی راتوں میں اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں اور ان کے پتے اور ڈنڈل چاندنی میں سرخی مائل ہو جاتے ہیں ایک روز میں شکار سے واپس آیا اور اپنے ساتھ بہت سے شکار مار کر لائے تھے شاہی متوقع میں شکار کا گوشت بھونا گیا رات کے کھانے پر فرون کو بھی موجود تھا اور شاہی افراد خانہ کے آگے بار بار میری بہادری سپا گری اور علی ہمتی کی تعریف کر رہا تھا شاہی ضیافت شروع ہوئی تو غلام رواج کے مطابق ایک مردے کی ہنوت شدہ ممی ہاتھوں میں اٹھا کر لائے اور اسے باری باری سب مہمانوں کو دکھایا اور کہا کھاؤ پیو اور زندگی کے ہر لمحے کو غنیمہ جانو کیونکہ ایک وقت آئے گا جب تمہارا بھی یہی حال ہوگا ضیافت شروع ہو گئی یمن اور ہند کے رکاو ساؤں نے رقص پیش کیا چین کے بازی کر اپنے کرتب دکھانے لگے نیل کے موسی کاروں نے سریلی دھونے بجائی ضیافت آدھی رات تک جاری رہی جب میں اور میری بیوی اپنے محل کی طرف جانے لگے تو فرون کو فروتی نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا میرے بھتیجے میں اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں جب تم اس کے شاہی تخت پر تاج فرونی پہن کر پراجمان ہو گئے میں نے جھک کر فرون کی تعظیم کی پھر اپنی بیوی اور محل کے غلاموں کے ساتھ اپنے محل میں آ گیا میں اور میری بیوی اپنی خوابگاہ میں جانے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ اچانک مجھے چکر آیا اور میں دیوان پر بیٹھ گیا کیا ہوا آتون میری بیوی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کچھ نہیں چکر سا آ گیا تھا اتنے میں میرا حبشی رتبان زال بد حواسی کے عالم میں اندر آ گیا اور آداب ملحوظ رکھے بغیر چلایا آلی جا آپ کو زہر دے دیا گیا ہے کھانے میں کیا میری بیوی چیخ اٹھی میں نے اسے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا اور مہاگنی کی الماری میں سے چمپونی بوٹی کا زر سفوف نکال کر پانی سے نگل لیا مگر بہت جلد مجھے یقین ہو گیا کہ وقت گزر چکا ہے اور زہر اپنا کام کر چکا ہے میں نے جس بوٹی کو سوکھ کھایا تھا وہ مجھے زہر کی ہلاکت سے اب نہیں بچا سکتی تھی لیکن میری موت کو چند لمحوں کے لیے روک سکتی تھی میرا بستر لگا دو وہ خوابگاہ میں گئی تو میں نے رتبان زال سے پوچھا کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ مجھے کھانے میں زہر دیا گیا ہے رتبان زال ایک دل عمر حبشی غلام تھا اور میرے باپ کا وفادار رتبان تھا وہ مجھ سے بچوں کی طرح پیار کرتا تھا اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور آواز کاپ رہی تھی اس نے کہا آلیجا میں نے اپنے کانوں سے فرون کو کاہن اعظم کہرون کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہم نے آتون کو اس کے کھانے میں زہر دلوا دیا ہے اور صبح اس کی لاش اس کے محل کی خوابگاہ میں پڑی ہوگی سمارا خوابگاہ سے باہر نکل رہی تھی اسے زار کی بات سن لی وہ بد ہواس ہو کر بولی تم جھوٹ کہتے فرون ایسا نہیں کر سکتا اس نے خود آتون کے ولی عہدوں کا اعلان کیا ہے میں نے اپنی بیوی کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا سمارا میرے پاس زیادہ وقت نہیں میری ہدایت کو غور سے سنو میری جڑی بوٹیوں کا تھیلا اور میرے والد مرحوم کی کتابیں تھی اور کچھ زیورات اور جواہرات جلدی سے نکال کر میرے ساتھ محل کے باہر آ جاؤ پھر میں نے رتبان زال سے کہا تم رت لے کر محل کے اکبی دروازے پر میرا انتظار کرو جو حکم آلی جا رتبان زال پلک چپکتے میں باہر نکل گیا میری بیوی آنسو بہاتے ہوئے میری ہدایت کے مطابق چیزیں سمیٹنے لگی اپنے والد کی کتابیں تھی جڑی بوٹیوں کا چمڑے کا تھیلا اور کچھ جواہرات و زیورات لے کر ہم دونوں محل کی سیڑھیاں اتر کر اکبی دروازے پر آ گئے یا مہندی کی جھاڑیوں میں اندھیری رات میں جگن چمک رہے تھے رتبان زال پرت لیے بالکل تیار کھڑا تھا میں نے آگے بڑھ کر اسے مجھے سارا دینا چاہا میں نے کہا گھبراؤ نہیں میں نے جو دوا پی ہے وہ زہر کا اصل زائل کر دے گی شاہی قبرستان کی طرف چلو سمارا بے حد پریشان تھی ہمارا رات محل کے اکبی دروازے سے نکل کر زیتون کے درختوں کے درمیان سے گزرنے والی کچی سڑک سے ہوتا ہوا شاہی قبرستان کی طرف دوڑنے لگا قدیم مصر گہری نیلے
जहर मेरे रगों पे मैं सराय कर रहा था मेरा सारा जिसम पसीने में शराबूर होने लगा मेरी बीवी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बेताबी से बोली रबे शम्स तुम्हारा निगेबान हो किसी तबीब के पास चलो मेरा सुहागना उजाड़ो आतून मुझे इसकी आवाज़ जैसे बहुत दूर और ख्वाब की दुनिया से आती हुई महसूस हो रही थी मेरी जुबान सूख रही थी होटल की तरह सख्त होने लगे थे मेरी बीवी रोने लगी इसकी सिसकी की आवाज़ पर मैंने आंखें खोल दी इसे साथ लेकर अहराम से बाहर आ गया रतबान जाल बेचैनी से टहल रहा था यहाँ से मैं अपनी वालदा की खबर पर गया लेकिन अब मुझमें खड़े होने की भी सख्त नहीं थी रतबान जाल और मेरी बीवी ने मुझे सहारा दिया मैंने आंखें बंद कर ली और मुराकबे में चला गया फिर जैसे मेरी बंद आंखों के अंधेरों में झुकन चमकने लगे और जैसे वालदा की शबीन अमदार हुई इसने सफेद बेदाग लिबास पहन रखा था और हाथ में सफेद कमल के फूलों की छड़ी थी इसने कमल की छड़ी बारी बारी मेरे कंधों से लगाई और मेरे कानों में इसकी आवाज आई मेरे बेटे तुम जिस खुदा वाहिद की दिल से इबादत करते हो इसने तुम्हारे गुनाहों को बख्श दिया यहां से अपने बीवी को लेकर मुल्क के शाम की तरफ चले जाओ खुदा वाहिद के हुक्म से तुम्हारे जिसम का जहर भी असर हो गया है मेरी प्यारी वालदा की शबी गायब हो गई मैंने आंखें खोल दी मुझे अपने बदन की तोानाई वापिस आती हुई महसूस हो रही थी मैंने अपनी बीवी समारा से पानी मांगा इसने छागल में से पानी निकाल कर दिया पानी पीने के बाद मुझे नींद आने लगी मैंने रतबान जाल से कहा यहां से मुल्क शाम की तरफ निकल चलो और फिर मैं गहरी नींद सो गया जब मैं जागा तो हम अपने वतन मिस्र की सरदों से निकलकर शाम की सरहद में दाखिल हो चुके थे मैंने आंखें खोलकर देखा नीले आसमान पर रोशनी ही रोशनी थी शाम के सहरा हमारे इर्द गिर्द फैले हुए थे और हमारा रथ उड़ा चला जा रहा था मेरी बीवी मेरे चेहरे पर जिंदगी की चमक देखकर खुशी से निहाल हो गई इसने मेरी पिछाने चूम कहा आतून आज से मैं भी तुम्हारे खुदा वाहिद की शुक्र अदा करती हूँ तुम सो रहे थे और मैं तुम्हारे रब वाहिद की हजूर दस बार दुआ थी इसने मेरी दुआ कबूल कर ली और जहर का असर जायल कर दिया मैं अपने जिसम में एक नई तोानाई और ताजगी महसूस कर रहा था रतबान जाल भी बहुत मसरूर था इसकी झुरी भरी आंखों में खुशी का आंसू झलक रहे थे दूर मुल्क शाम के कदीम शहर दमिश के सवार नजर आने लगे और हमारा रतबान आगे बढ़ता चला गया शहर के दरवाजे पर पहरेदारों ने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और दमिश्क में मेरी आमद की गर्जो गायद क्या है मैंने कहा मेरा नाम आतून है मैं मिस्री तबीब हूँ और जड़ी बूटियों की तजारत करता हूँ ये मेरी बीवी समारा है हम दमिश्क में कुछ अरसा क्याम करेंगे हमें शहर में दाखिल होने की इजाजत दे दी गई दमिश्क में हम अपनी नई जिंदगी का आगाज कर चुके थे मैंने अपनी बीवी के जेवर और जवाहरात फरोख्त करके शहर के किनारे एक पुख्ता ईंट वाला मकान खरीद दिया था मैं सहरा में घूम फिर कर जड़ी बूटियां तलाश करता और इससे मरीजों का इलाज करता मेरे वालद की दी हुई किताब में तिब में ऐसे ऐसे कदीम नुस्खे थे कि मेरे हाथों बेहद तशवीशना के मराज में मुबतला मरीजों को शिफा हुई दमिश्क में मेरी शहरत आम हो गई इस वक्त दमिश्क पर हमूरबी की तीसरी रौलाद में से एक काहिल और अयाश बादशाह हुकूमत करता था मैं अमीर और वजीरों के महलों में भी जाकर इलाज करता मैंने अपने लिए दरिया के किनारे एक हवेली बनवा ली एक बार मुझे शाही महल में बुलवाया गया एक उम्र सीधा कमारी शिजादी पेट के मर्जे कोहना में मुबतला थी मैंने इसका इलाज किया इससे शिफा हो गई बादशाह ने मुझे दरबार में कुर्सी पेश की मैं खूब जानता था कि अगर मैंने इनकार किया तो मेरा सर कलम कर दिया जाएगा अगरचे मेरा दिल शाही मोहल्ला से बेजार हो चुका था मगर अपनी जान बचाने के लिए मैंने दरबार की कुर्सी कबूल कर ली दरबार के शाही तबीब को यह बात सख्त नागवार लगी इसने मेरे खिलाफ बाकायदा साजिश का आगाज कर दिया मुझे इन दरबारी जमीलों में पढ़कर क्या लेना था मैं अपने घर में अपनी प्यारी बीवी के साथ बहुत खुश व खून था मगर मैं दरबार भी नहीं छोड़ सकता था आप आज के पाकिस्तान में रहकर एक जमहूरी दौर में जिंदगी बसर कर रहे हैं आप आज से छह हजार बरस पहले की शहन शाहिद का सही तस्वुर भी नहीं कर सकते आपने बादशाहों के अहद की तारीखी कहानियां ही पढ़ी होगी मगर मैं खुद उस दौर में से गुजर कर आपके अहद तक पहुंचा हूँ इसलिए आपको हर्फ ब हर्फ सच्चे और अपने ऊपर बीते हुए वाकत तजर्बा बयान कर रहा हूँ शाही दरबार की जिंदगी से वाबस्ता होने के बाद आपके वहां से निकलने की दो ही सूरतें हो सकती थी पहली ये कि बादशाह आपको जहर देकर हलाक करवा दे और दूसरी ये कि आप खुद जहर खाकर खुदकुशी कर ले तीसरी कोई सूरत नहीं हुआ करती थी मैंने शाही मोहल्लात में आंख खोली थी मैं मोहल्लात की पुरखत जिंदगी और खून आशाम साजिशों से खूब वाकिफ था लेकिन अब ख्वाहिश के बावजूद शाही महल नहीं छोड़ सकता था दरबार के खुशामदी माहौल शाही महल की साजिशों से दामन छुड़ाने की एक ही सूरत थी कि मैं अपनी बीवी समारा को लेकर दमिश्क से फरार हो जाऊँ मैंने तमाम हालात से अपनी बीवी को बाखबर करने के बाद इससे मशवरा तलब किया तो इसने भी यही राय दी कि हमें इस परागंदा दरबारी माहौल से दामन छुड़ाकर किसी दूसरे मुल्क की तरफ कूच कर जाना चाहिए मैंने फरार के मंसूबे पर गौर करना शुरू कर दिया मैंने अंगूर का एक बाग खरीदा हुआ था वो फरोख्त कर दिया मैं फरार की दूसरी तफसी में लगा हुआ था कि अचानक शाही तबीब ने भरपूर वार कर दिया इसने पहले ही बादशाह के कान मेरे खिलाफ खूब भर रखे थे मुझे इसकी खबर नहीं थी क्योंकि दरबार में मेरा कोई मुखबर नहीं था दूसरी जानब शाही तबीब एक ऐसी हमत अमली पर चल
اس نے مجھے یہ تاثر دے رکھا تھا کہ وہ مجھے طب میں اپنے سے بڑھ کر سمجھتا ہے لیکن اندر ہی اندر وہ میرے خلاف ایک خطرناک سازش کے تانے بانے مٹ رہا تھا جب سازش کا جال پوری طرح تیار ہو گیا تو ایک رات جبکہ میں روغن زیتون کے چراغ کی روشنی میں کتاب طب کا مطالعہ کر رہا تھا تو حویلی کے دروازے پر ایک گھڑسوار آیا پہرے دار نے مجھے اطلاع بھجوائی کہ چھوٹی شہزادی کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی ہے اور مجھے شاہی محل میں طلب کیا گیا ہے میری بیوی خوابگاہ میں سو رہی تھی رتبان زال بھی اپنی کوٹھلی میں محو خواب تھا میں نے چند ضروری ادویات تھیلے میں ڈالی اور نیچے آ گیا میں نے رتبان کو جگانا چاہو تو معلوم ہوا کہ گھڑسوار میرے لیے شاہی گھوڑا ساتھ آیا ہے میں اس کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہو گیا دمیش کی قدیم اور پرسرا گلیاں آدھی رات کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی کہیں کہیں چراغوں کی روشنی بھی ہو رہی تھی گھڑسوار مجھے محل کے اکبی حصے کی جانب لے گیا میں نے اسے کہا کہ وہ محل کے صدر دروازے کی طرف کیوں نہیں گیا اس نے کہا کہ شہزادی اپنی بیماری کا بادشاہ اور ملکہ سے ذکر نہیں کرنا چاہتی اس لیے ان کا حکم ہے کہ آپ کو خفیہ راستے سے ان کی خواب گاہ تک لایا جائے میں خاموش ہو گیا محل کے اکم میں خاموشی اور اندھیرا چھایا ہوا تھا محل کے خفیہ راستے سے مجھے شہزادی کی خواب گاہ کی کھڑکی کے پاس لایا گیا آپ اس کھڑکی میں سے شہزادی کی خواب گاہ میں تشریف لے جائیے کیونکہ خواب گاہ کے دروازے پر خواجہ سراؤں کا پہرا ہے وہ شہزادی اپنی بیماری کو راست میں رکھنا چاہتی ہے جلدی کیجیے شہزادی کی طبیعت سخت ناساز ہے یہ کہہ کر گھڑسوار چلا گیا میں نے ڈرتے ڈرتے کھڑکی کو ذرا سا دھکیلا تو وہ کھل گئی میرے خلاف کی گئی بھینک سازش کا یہ بھی ایک حصہ تھا شاہی طبیب نے کنیز خاص سے مل کر شہزادی کی خواب کی کھڑکی کی زنجیر اندر سے کھلی رکھوائی تھی میں جھجکتے ہوئے کھڑکی میں سے اندر داخل ہو گیا شہزادی کی خواب میں افریقی آب نوس کی جالی کے قریب سے گزر کر میں آگے بڑھا میرے پاؤں ریشمی قالین میں دھنس رہے تھے خواب میں کافوری شموں کی خواب انگیز دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور فضا میں اردو امبر کی خیال افروز مہک رچی ہوئی تھی مجھے شہزادی کے کراہنے کی آواز نہیں آ رہی تھی میں آپ نے اس کے جالیدار پردے کی اوٹ سے نکل کر سامنے آئے تو دیکھا ہے شاہی پلنگ پر شہزادی محو خواب ہے اس کے سیاباد ریشمی تکیوں پر بکھرے ہوئے تھے وہاں کوئی آثار ایسے نہ تھے کہ جس سے پتا چلے کہ شہزادی بیمار ہے میرے قدم وہی رک گئے میری چھٹی اس بیدار ہو گئی مجھے احساس ہوا کہ کہیں میرے خلاف کوئی سازش تو نہیں کی گئی مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی خوابگاہ کی کھڑکی میں سے چار خواجہ سرا نگی تلواریں لیے داخل ہو گئے اور انہوں نے مجھے اپنے نرغے میں لے کر شور مچا دیا شہزادی خوبصورتہ ہو کر بیدار ہو گئی مجھے دیکھ کر اپنا شب خوابی کا لباس سمیٹتے ہوئے بولی تم تم یہاں کیسے آ گئے میرے سامنے پورا کھیل بے نکاب ہو گیا تھا لیکن سامنے کر چکا تھا مجھے اس وقت گرفتار کر کے شاہی محافظ دستے کے حوالے کر دیا گیا دوسرے دن مجھے پابا زنجیر دربار میں پیش کیا گیا بادشاہ غصے سے کام رہا تھا اس کے نقطہ نظر کے مطابق میں اس کی شہزادی بیٹی کی خوابگاہ میں بری نیت سے داخل ہوا تھا میں نے اپنی صفائی کے لیے زبان کھولی تھی کہ بادشاہ نے غصے سے لرستا ہوا تخت سے اٹھ کھڑا ہوا لے جاؤ اسے زمین میں زندہ گاڑ دو مجھے کسیٹ کر دربار سے باہر لے جایا گیا اور زندہ میں ڈال دیا گیا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میری بیوی سمارا پر کیا گزر رہی ہے اور وہ کس حال میں تھی میں زنجیروں میں جکڑا زندہ میں پڑا تھا مگر بادشاہ کی ہلاکت خیز شاہی اکام کی تکمیل میں ذرا دیر نہیں ہوا کرتی تھی جلاد میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے کھینچتے ہوئے شاہی محل سے دور کچی ٹیلوں کے درمیان کھجوروں کے ایک جھنڈ میں لے گئے وہاں میرے لیے پہلے ہی زمین میں ایک گھڑا کھدا ہوا تھا موت کے خوف سے میرے ہونٹ خشک ہو رہے تھے میں مرنا نہیں چاہتا تھا میں ابھی جوان تھا میری حسین بیوی سمارا بھی ابھی جوان تھی ابھی ہم ہنسی خوشی زندگی کی بہاروں سے لطف اندوز ہونا چاہتے تھے مگر میں اپنے بے وقوفی اور بھولپن کی وجہ سے شاہی طبیب کی ہولناک سازش کا شکار ہو گیا تھا اپنی بیوی سمارا کو یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میں نے دلی دل میں اپنی بیوی کو الوداع کہا اور دل میرا دل خدا واحد کی حضور اپنی بخشش کے لیے سجدہ ریز ہو گیا جلادوں نے میری زنجیریں اتار دی اور مجھے گھڑے میں دھکا دے کر گرا دیا یہ گھڑا کافی گہرا تھا اور اس میں میں پورے قد کے ساتھ چھپ گیا جلادوں کے اشارے پر سپاہیوں نے میرے اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دی میں مٹی اور پتھروں میں ڈوبتا چلا گیا میں نے ایک بار ہاتھ پیر مار کر باہر نکلنے کی کوشش کی تو جلادوں نے میرے ارد گرد تیر مارے تیر مٹی میں آ کر دھنس کے باہر بھی موت اور گڑے میں بھی موت تھی موت نے میرے پاؤں مٹی کے اندر جکڑ لیے تھے اب میں کوشش کے باوجود اپنے پاؤں مٹی سے باہر نہیں کھینچ سکتا تھا مٹی میرے کاندھوں تک پہنچ گئی میں نے جان بچانے کی ساری کوششیں اور خواہش تر کر دی اور خدا واحد کو یاد کر کے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا ایک بار پہلے میری ماں کی دعا نے میری جان بچا لی تھی مگر اب وہ بھی شاید مجبور تھی کیونکہ میں زمین میں زندہ دفن ہو رہا تھا اور مٹی میری گردن سے اوپر آ چکی تھی مٹی کے بڑے بڑے ڈھیلے میرے سر کے اوپر بارش کی طرح گرنے لگے میں نے منہ بند کر کے ہونٹ بھینچ لیے کیونکہ مٹی میرے منہ میں داخل ہونے لگی تھی جب مٹی کی سطح میری ناک کے پاس پہنچی تو میں نے ایک لمبا سانس اندر کو کھینچ کر آخری بار دمش کی وادی میں سورج کی روشنی میں کھجور کے
معزی سامین حضرات آتون کی یہ پرسرار داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک اللہ حافظ